E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gavin, sou um falante nativo de inglês e hoje eu vou compartilhar 20 curiosidades incríveis e estranhas sobre o meu idioma. Vamos lá! A palavra mais longa com uma sílaba só é strengths. Boa prática na pronúncia, né? Strengths, strengths, strengths. O substantivo mais comum em inglês é time. Quatro palavras sem rima em inglês são month, orange, silver e purple. A palavra mais longa em inglês sem vogal normal, a e i o u é rhythms. A palavra mais longa na língua inteira, e que não se trata de química ou medicina, seja a maioria dos falantes nativos conhecem, tem 32 letras e é anti-disestablishmentarianismus. É muito fácil só letrá-lo em inglês. Só é A-N-T-I-D-I-S-E-S-T-A-B-L-I-S-H-M-E-N-T-A-R-I-N-S-M-I-S-T-S. Boom! A frase completa mais curta é I am. A letra mais comum em inglês é E. Uma em cada oito letras em inglês é E. Mas para começar uma palavra, a letra mais comum é S. A palavra curta, set, em inglês, tem o maior número de definições oficiais em inglês com 192. Eu não conheço todos. O som I em inglês tem sete soletrações. Sete! E a frase seguinte contém todas as sete. He believed Caesar could see people seizing the seas. O Wikipedia diz que um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou frase para produzir outras palavras utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Em inglês, a palavra para sogra é mother-in-law. E mother-in-law tem o anagrama woman Hitler. Hum, o Wikipedia também diz que um palíndromo é uma palavra, frase ou qualquer outra sequência de unidades que tem a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da, da esquerda para a direita. Então, em inglês, a frase completa mais longa que também é um palíndromo é Was it a car or a cat I saw? Ou na velocidade natural, Was it a car or a cat I saw? A palavra uncopyrightable tem 15 letras e todas as letras são diferentes. A palavra para contabilista em inglês é bookkeeper. E bookkeeper tem três pares de letras em seguida. Então, o, o, k, k, e, e. A única palavra com cinco vogais em seguida é queuing. Queuing é o gerúndio da palavra queue, que quer dizer fazer fila. E queue é mais comum em Inglaterra. Aqui nos Estados Unidos a gente normalmente usa o verbo frasal line up. Line up. A seguinte frase faz sentido em inglês. Buffalo, 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 buffalo. Eu lhe juro. Olhem abaixo na descrição. Também é possível ter a palavra had 11 vezes em seguida em inglês, com pontuação na mesma frase. É James, while well John had had had, had 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 had, had 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 a better effect on the teacher. Uma foda. A gente só tem duas palavras que terminam com G, E, R, Y, e são os adjetivos angry, ou zangado, e hungry, ou com fome. Mas hoje em dia, jovens gostam de usar uma palavra, palavra nova que é hangry. E hangry quer dizer quando um pessoa fica zangado porque ele está com tanta fome. A forma plural da palavra man é men. A forma plural da palavra woman é women. Mas a forma plural da palavra human é humans. Não sei porquê. Em inglês, uma frase que contém todas as 26 letras do alfabeto para testar um teclado ou algo assim se chama um pangram. O pangram mais comum em inglês é 
The quick brown fox jumped over the lazy dog. Então, a última curiosidade é terrível. As letras O, U, G, H em seguida numa palavra em inglês tem nove pronunciações. Então, a frase seguinte tem cada das nove. A rough-coated, doe-faced, thoughtful plowman strode through the streets of Scarborough. After falling into a slough, he coughed and hiccuped. Então, os sons são Uf, O, O, Ow, U, A, Ow, Off, Up. Eu sinto muito para ter que aprender inglês. Então, amigos, é isso aí. Eu tenho muitas dicas de inglês no meu canal. Inscrevam-se abaixo e a gente se vê em breve. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.